Las manos detrás del libro, un espacio para conocer las historias de los actores que participan en la gestación de los libros. En esta ocasión tenemos como invitado a Hugo Ordóñez, quien es diseñador gráfico. Hola Hugo, cuéntale a nuestra audiencia quién es Hugo Ordóñez. Yo soy egresado de la Universidad del Valle, de la promoción en el año 2013. Llevo en el programa editorial trabajando como diagramador, empecé desde el 2013 como, como becario. En ese proceso pues eh, hubo mucho aprendizaje, muchos conocimientos, ya que trabajábamos diferentes libros en el programa editorial, eh, ya sea de salud, ya sea de sociales, diversas áreas del conocimiento y ha sido pues una, una grata aventura haber trabajado tantos años en el programa editorial en Univalle fue allí donde pues adquirí la mayor parte de, de lo que he aprendido como diagramador como diseñador gráfico ha sido ha sido un tiempo en el cual pues eh, me he comunicado con, con varios autores he aprendido de los autores cuando hacemos un proyecto también en las coediciones he aprendido cómo, cómo trabajan las diferentes editoriales. Hemos empalmado ideas y eso ha ayudado mucho en el sentido que vamos madurando como, como editorial, sabiendo cómo son los, los métodos que ellos manejan, los mecanismos para llegar a, a, un, buen, a un buen proyecto. En el tiempo que, que he, he trabajado allí, pues en principio era el trabajo de, de diagramación, y pues ya me dieron la confianza en, el, en la parte del diseño gráfico para, para hacer, hacer diversas, diversas carátulas. En ese aprendizaje, pues yo siempre me he ido mucho por el tema de la fotografía y la ilustración. Antes de haber iniciado pues, en el programa editorial, pues yo estaba muy, muy enfocado a que, a que mis, mis proyectos iban, iban a tener mucho que ver con la parte de la ilustración. Sin embargo, cuando me, eh, me llegó esta posibilidad de trabajar con libros, pues lo tomé lo tomé muy bien, me parece que cuando uno aprende, cuando uno tiene allí eh, la posibilidad de, de aprender de un técnico de impresión o de un corrector de estilo, ¿sí? cuando te apoyas en ellos, pues ahí vas madurando, ahí vas eh, agarrando más fuerza para que los, los diferentes proyectos pues, puedan, puedan salir bien. ¿Cómo define usted el diseño gráfico? Pues el diseño gráfico tiene que ver mucho con, con ese momento en el, que, en el que uno tiene que expresar pues de diferentes formas eh, gráficas lo que uno va a proyectar, una forma ideal en la que ese producto debe, debe cumplir con esos requerimientos funcionales y estéticos. Digamos que el, en el proyecto editorial pues va, va, muy, va muy, muy de la mano. ¿Cómo ha sido el desarrollo de su trabajo durante la pandemia? Sí, eh, hay muchos cambios, sí, se vinieron muchos cambios porque nosotros pues principalmente trabajamos en la oficina, directamente allí en la oficina eh, nos tocó migrar a nuestros hogares y eh, pues eh, desde las casas pues nos tocó, nos tocó adaptarnos, eh, en mi caso pues lo, lo difícil fue el internet, me tocó cambiarlo por ejemplo, irme como adaptando, entonces pues otra cosa es que nosotros trabajamos mucho con la el, el, estábamos muy enfocados a los, a los impresos. Ya cuando pasó lo de la pandemia, pues ya, ya nos dimos cuenta que la parte impresa, pues no es que iba a desaparecer, pero sí iba a reducir, se iba a reducir eh, drásticamente, lo que, lo que nos obligó a, a enfocarnos también con, con, los, con los libros digitales. Estamos en el, en el momento en el que vamos, vamos eh, aprendiendo más y de los alcances que tienen estos, estos materiales digitales y las plataformas en las, que, en las que ellos pueden ir presentados y también puedes ir aprendiendo de las aplicaciones aplicaciones o varias, varias aplicaciones en las, en las que vamos a mostrar estos libros anteriormente nosotros teníamos un catálogo impreso por ejemplo ya eso nos toca casi que abolirlo y pensar en en, en plataformas digitales eh, para, para poderlos mostrar. ¿Cuáles han sido los títulos o libros más sobresalientes en su carrera como diseñador gráfico? Bueno, sí, me ha tocado varios libros. Eh, Sistema Nervioso, por ejemplo, la segunda edición. Este libro eh, ha sido muy importante en el programa editorial de la Universidad del Valle. 
salió en el 2000, 2016, 2015, 2016. Y este libro, pues hasta el momento se han vendido más de 3.000 copias y tiene muchas ilustraciones en las que pues yo, yo participé haciendo varias, también imágenes, infografías. Ha sido un, un libro muy, muy aceptado, sí, se, se ha vendido en diferentes universidades a nivel nacional. También está el de, salió hace, hace dos años, el de embriología humana. Se quiso ir por la misma línea de, de, de sistema nervioso y es un libro bastante ilustrado. También ha tenido buena, buen recibimiento. Eh, el de Gabriel García Márquez, Literatura y Memoria. También participé, eh, participé en el diseño, la, la diagramación. Y el de Amanecer de los Pájaros, que fue pues, el, el único libro que alcanzó a escribir nuestro intérprete del grupo Nietzsche, Jairo Varela. Finalmente, también está también el de la colección de Gustavo Álvarez García Zábal, que se sacó también hace dos años. Son cinco libros que también se, se consiguen agrupados, o sea, están cinco libros en un volumen. ¿Qué mensaje le deja a las nuevas generaciones que quieren incursionar en el diseño gráfico? Bueno, el mensaje es que si, si ellos eh, se consideran que son, que son buenos para, para hacer esta carrera, que lo hagan. Me parece clave que, que ellos se vayan enfocando en qué en que rama por decirse así, el diseño gráfico se, se deberían ir. En mi caso, yo estaba como muy proyectado al, al tema de la ilustración y la fotografía, pero yo cambié, o sea, quise cambiar porque primero que todo fue una gran oportunidad y segundo porque sentí que había un aprendizaje en este entorno, eh, en este entorno editorial. Eh, entonces sí, me, me decidí por, por esa parte, que no es tan fácil, pero pero cuando tú, tú vas madurando y vas adquiriendo la posibilidad de, de asumir esos retos, es importante, es, es valioso y te da como bastante satisfacción. Muchas gracias a Hugo Ordóñez por atender la invitación de ACEUC y a ustedes, nuestra audiencia, por escuchar nuestro podcast Las Manos Detrás del Libro. Hasta una próxima ocasión.